ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்சிஷியத்து அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ்டல் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது சண்டே டியூஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே த்ரீ டேஸ் வந்து நான் வீடியோ போட வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா இது நிறைய பேர் கேட்டுட்டுருந்தீங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் இப்போ நீட் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க நீட் வந்து இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க போஸ்ட்போன் பண்ணுறதா தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி நீட் அட்டன் பண்ணிட்டே வாங்க நீட் அட்டன் பண்ணாமல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இங்கே வந்து நிறைய இன்டேக் இருக்குது இப்போ வந்து செப்டம்பர் இன்டேக் ஒன்று இருக்குது செப்டம்பர் இன்டேக் இல்லைனா இந்த ஜான்வரியில் வந்து சேர்ந்துக்கோங்க இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஹலோ ஃபேம் நான் உங்கள் நிரஞ்சனி சார் நம்ம ஸ்டார்டிங் எம்பி பி ஜென்ரேஷ் என் ஆல்சோ கைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை ஐ யூடியூப் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இப்போ நான் வெளில போயிட்டுருக்கேன் வெளில போயிட்டு வந்த உடனே ஒரு ஹாஸ்டல் டூர் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஸோ எஸ் இந்த ப்ளேஸில் இவ்வளோ பச்சை பசின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஆனால் இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டரை மாதத்தில் இப்படியெல்லாம் இருக்காது சகதியாக இருக்கும் பனியாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பேங்க்குக்காக வந்திருக்கேன் பார்த்தா பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்லாம் போயிட்டுருக்கு பேங்க்கில் ஃபுல்லாக அந்த ரெனோவேஷன் ஒர்க் மாதிரி எல்லாம் இடிச்சு போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த பேங்க்லேருந்து ஒரு ஓசி காரில் இன்னொரு பேங்க் வந்தாச்சு மெயினில் உள்ளதில் தென் கொஞ்ச நேரம் பேங்க்குக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்த ஒரு மார்க்கெட் ஒரு சந்துக்குள்ளே உள்ள மார்க்கெட்டில் சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு சில திங்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இது 
நான் இப்போ தான் வந்து ரூமில் வந்துருக்கேன் எப்படி வேர்த்து தொப்பு தொப்புன்னு இருக்கேன் பாருங்கள் அண்ட் அங்கே மரணத்துலேயும் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் என்னன்னு தெரில இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஆஃப்டர்நூன் ஒட்டி போயிட்டேன் போல் அதுவும் இன்றைக்கி சம்மர் வேறு ஸோ அங்கே மரணத்தில் பார்த்தா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இங்கே ஃபாஸ்டலில் இருக்காங்க தான் வேறு யார் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அவங்க வேறு கூப்பிட்டு வச்சு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படியே டைம் போனதே தெரில திரும்பி ஹாஸ்டலுக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தா ரெண்டு மூணு பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க போனாங்க ஸோ அவங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பேசிவிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுனால இப்போ தான் வரனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மூஞ்சியை கழிட்டு வருவோம் ஏன்னா ரொம்பவே எப்படி இப்படி பேர்ன் ஆகுது வெயிலில் போயிட்டு வந்தது அது ஃபுல் கம்ஸ் போட்டு ஏன்னா என் ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து வாஷிங்கில் போட்டுட்டேன் நேற்று ஸோ ஈரமாக இருந்துச்சு அது ஸோ எதை போடுறதுன்னு தெரியாமல் இதை போட்டு போயிட்டேன் ஸோ நான் போயிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன் ஆக்சுவலாக வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்றதே மறந்துட்டு ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் மை டெய்லி லைஃப் ஒர்க் போய் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்து ஒவ்வொரு ஒர்க்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டிங் ஃபார் வயல் ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு வளாக் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் என்ன ஆச்சு வளாகன்னு இல்லை கொஞ்சம் பாதி தூரம் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து ஹாஸ்டல் வளாக் எடுக்கிறதா தான் இருந்துச்சு ஆனால் அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாறி பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த பேங்க் வந்து கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் நடந்துட்டு இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டியதாச்சு ஸோ அப்போ நான் வெளியில் வந்துட்டு கரெக்டாக இங்கே பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது பேங்க் இருக்கா இல்லை அங்கே தான் போகணுமா அப்படின்ட்டு நான் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தோம் கிட்ட கேட்டேன் அவங்க இல்லை இதை வெயிட் பண்ணேன் நாங்களே வந்து அவனை கூட்டி போனோம் அப்படின்னு அதாவது என்ன வந்தால் ஐயோ நான் வந்து யோசிச்சுருந்தேன் ஒரு வேலை கேப் எதுவும் போட்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்களோ நம்ம கிட்டே வசூல் பண்ணி வாங்களோ அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டேன் பார்த்தா வெரி குட் கேர்ள்ஸ் நம்ம வந்து ஓசியாகவே கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வரைக்கும் இறக்கி விட்டு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து நிறைய மார்க்கெட் அது வந்து ரீனக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ் மாதிரி நம்ம ஊரில் சந்தன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த ரோட் வரும் கடையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஏரியாவில் ஸோ அதை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் குஷியாக ஆச்சு சரி கடை கடையாக போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னா வா என்ன வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு செல்லை பற்றி வாங்கிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் நீங்கள் கேட்பீங்க அப்படின்னு நல்லா தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் மேட் ரூமில் வந்து மேட் வந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கி நான் போடவே இல்லை போடணும் போடணும் பிகாஸ் நம்ம அந்த ஒரு எழுதி வச்சுக்கோம்ல நம்ம அந்த ரூமுக்குள்ள வரும்போது ரூம்மேட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து எழுதின ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானிங்கில் இருந்துச்சு ஸோ சரி ஓகே ஃபைன் நம்ம மேட் வாங்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு மேட் வாங்கினேன் தென் கொஞ்சம் நட்ஸ் பனனா எக் இதெல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தேன் வேறு எதுவும் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்கிற இடத்துல வாங்கலை அண்ட் ஃபிஷ் ஒன்று வாங்கினேன் ஸோ அந்த ஃபிஷ் வாங்கினா இங்கே வந்து வந்து நான் ஃபிஷ்ஷே சாப்பிட்ல எனக்கு ஃபிஷ்னா வந்து டேன் சிக்கன் எனக்கு ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் முதல்ல வந்து நான்வெஜ்ஜே வந்து அவ்வளோவா பிடிக்காது பட் தென் ஐ ஸ்டார்ட் ஈட்டிங் இட் ஓகே ஃபைன் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஈட்டிங் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஐ லைக் ஃபிஷ் டான் சிக்கன் இங்கே வந்து வந்து என்னால் ஃபிஷ்ஷே வந்து வாங்க முடியல ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்களா அந்த டின்னில் வச்சுருக்கிறதுனால அதை வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி அது பயங்கரமாக ஸ்மெல் வேறு இருக்கும் ஸோ சரி ஓகே அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்தா ஒரு சால்மன் மாதிரி ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஸோ டாட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபிஷ் வந்து இன்றைக்கி வாங்கி குக் பண்ணேன் செம்மையாக வந்துருச்சு நான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு போனேன் நான் மசாலா போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அடுப்பில் போட்டோடனே ஃபிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை சாப்பிட்டு தென் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் பாருங்களா எங்கே இருக்கு எங்கே வரைக்கும் போயிட்டேன் அப்படின்னு ஸோ அங்கே இந்த ஷாப்பிங் எல்லாமே முடித்தோம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணேன்னா அப்படியே நடந்துட்டு நான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு கடையாக போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு அப்புறம் ஒரு சில பேர்த்தெல்லாம் பேசிட்டு கொஞ்சம் அங்கே ஜாலியாக விளாண்டுட்டு தென் அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா கொஞ்சம் பசிச்சிட்டு பிகாஸ் நான் வந்து மார்னிங் வந்து எதுவுமே சாப்பிடாமலே நான் வந்து கிளம்பிட்டேன் ஸோ சாப்பிட்டேன் ஆனாலும் மத்தியானம் ஆகிடுச்சு ஸோ எதுவும் சாப்பிடலன்னே ஒரு ஹோட்டல் பக்கத்தில் இருந்துச்சு சரி நம்ம மறுபடியும் நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சாப்பிட்டேன் நான் வந்து அங்கே வெளியில் வந்து கார்டு இது கார்டு வந்து வா வாங்க மாட்டாங்க இட்ஸ் நாட் தேர் அப்படின்றத நான் கவனிக்கவே இல்லை ஸோ உள்ளே போய்ட்டு சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு கார்டு இருக்க நம்பிக்கையில் சாப்பிட்டாச்சு ஸோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இப்படி கார்டு எடுத்துனிட்டு உடனே அவங்க இங்கே கார்டெலாம் வாங்குறதில்ல இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே நீ ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே என்ன தெரியல பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நம்
ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினச்சேன் பிகாஸ் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் இதே விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன் அண்டு நிறைய பேர் இன்றைக்கி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ஐ டோன்னோ எனக்கு நான் பா பார்த்தேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தேன் பட் நிறைய பேருக்கு என்னால் எப்பயும் போல் அப்ளை பண்ண முடியல ஸோ ஐம் ரியலி சாரி அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஆழ் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஒவ்வொன்றா போயிட்ருக்கு எஸ் வந்து கரெக்டாக ஒரு செவன் ஃபிஃப்டின் அது இப்போ வந்து நான் போயிட்டு சரி நம்ம வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் அந்த டஸ்ட்பினில் போய் போட்டு வருவோம் அப்படின்றதுக்காக கிளம்புறேன் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக ஹாஸ்டல் டூர் வந்து போடணும்னு நினச்சிட்ருந்தோம் போட்டுடலாம் ஒரு ஹாஸ்டல் டூர் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ திஸ் பிளாக் இஸ் ஹாஸ்டல் பிளாக் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பயங்கரமாக காத்தடிச்சிட்ருக்கு நல்லா சில்லு சில்லுன்னு ஒரு காற்று ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்டலுக்குள்ளே வர்றதுக்கு அது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் அங்கே ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஸோ ரெண்டு சைடாகவும் நம்ம வந்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் அப்சிஷியேட்டு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ்டல் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து எங்களுடைய பாகுபலி கதவு ஸோ இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் இப்படி போனாலே வந்து ஸோ இங்கே வந்து ஆஃபீஸ் ரூமும் இருக்கும் ஷவர் ரூமும் இங்கே தான் ஆஃபீஸ் ரூம் அண்ட் ஷவர் ரூம் இது வந்து கேர்ள்ஸ் ஷவர் ரூம் அது பாய்ஸோட இது ஸோ இது நம்ம ஷவர் ரூம் பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளேஸ் போகும் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு முன்னாடி மெஸ் இருக்கும்போது அங்கே அந்த ஒரு டோர் தெரியுது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து மெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் இங்கே வந்து இந்த மீட்டிங்ஸ்லாம் நடக்கும் எல்லாமே இப்போ லாக்கில் இருக்குது ஸோ ஒன்றும் இல்லை ப்ளெயினாக ஒரு ஹால் இருக்கும் லாங்காக அங்கேயும் அப்படிதான் ஒரு நாலு டேபிள் சேர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கட்டில்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் எங்களுடைய கட்டில் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே முன்னாடி உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஆ தெரியுதா ஸோ எல்லா காரிடார்லேயும் வந்து சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் உள்ளே வந்தோடனே ஒரு டர்பின் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இது வந்து நான் நிறைய வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்து ஹீட்டர் இப்போ வந்து இங்கே குளிராத காரணத்தினால இதெல்லாம் ஆஃப்ல வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது கூலாக இருக்குது இப்போ அதே இது இந்த விண்டர் சமையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இதை ஆன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் இது இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ஓடவே செய்யும் ஸோ என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி நடந்து வந்தால் நம்மளுக்கு இங்கே லிஃப்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து அண்ட் நைன்த் ஃப்ளோரும் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க மற்ற எல்லாத்துலேயும் ரஷ்யன்ஸ் அண்ட் அதர் மற்றவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஹீட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹீட்டர் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒரு காரிடோர் மாதிரி மெயின் ஹால் முன்னாடிலாம் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து துணியெல்லாம் காய போட்டுட்ருக்கோம் பட் இப்போ வந்து அதை எடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் இது காமனாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து இந்த துணி ஸ்டாண்டெல்லாம் உடச்சி உடச்சி வச்சுட்டாங்க அண்ட் இங்கே ஒரு பால்கனி இருக்குது ஸோ நல்லாயிருக்கும் இந்த சைடில் அண்ட் அந்த சைடு ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு போனாலும் ரூம்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு சில ரூம்ஸ் இது தெரியுதா அதே மாதிரி இந்த சைடு போனாலும் ரூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே வந்து இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி நம்மளுக்கு வந்து கிச்சன் இருக்கும் இதுதான் வந்து எங்கள் சைடில் உள்ள கிச்சன் கொஞ்சம் ஒஸ்தாக தான் இருக்குது பிகாஸ் அந்த டஸ்ட் பேக்லாம் டஸ்ட்பின் பேக்லாம் இங்கே தான் இருக்குது எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களுக்கு அடுப்பு அண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா பழசு 
ஸோ புதுசு வந்ததுக்கப்புறமா அதை யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஆனாலும் வந்து அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு அடுப்பு வந்து ஒர்க் பண்ணோம் இப்போது இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் இதுவே சரியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சிங்கில் வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த சைடு வச்சு ஓப்பன் பண்ணால் சில் தண்ணி வரும் இந்த சைடு இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் ஹாட் வாட்டர் வரும் மோஸ்ட்லி ஹாட் வாட்டர் வந்து குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சில் தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் எனக்கு இந்த சைடில் இருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் முக்கியமாக இந்த விண்டோ இவ்வளோ பெரிய விண்டோ ஒரு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஒரு ப்ளசண்ட்டாக அவ்வளோ பெரிய விண்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க இல்லைன்னா யூஸே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க சம்டைம்ஸ் ஜூனியர்ஸ் எல்லோரும் அதை க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே குப்பையாக போட்டு போயிடுவாங்க இந்த சீனியர்ஸ் இங்கே உள்ள சீனியர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாகிட்டு அதை எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ பேசிக்லி இது என்னென்னா ஸ்டடி ரூமாக கொடுத்தது பட் என்ன ஆகிடுச்சு லைட் போனதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து லைட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது போனதுக்கப்புறமா என்ன ஆகிடுச்சு இந்த ரூம் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் இந்த ரூம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி விட்ட உடனே அவங்கவுங்க துணியை வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ யாரும் வந்து இதை ஸ்டடி ரூமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் அது லைட்டு லைட் இல்லாததுனால ஒரு யூஸுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு சரி இப்போ துணி போடுறதுக்காக யூஸ் ஆகுதே ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து இங்கே போட மாட்டாங்க வெரி லெஸ் பீப்புள் தான் போடுவாங்க இதுதான் என்னுடைய ரூமோட கதவு இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நம்பர் இருக்காது கடைசி ரெண்டு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னோடய ரூமில் ஒரு ரெண்டு நியூ விஷயம் வந்துருக்கு அது மட்டும் தான் காப்பேன் இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து வாஷ் ரூம் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு சீனியர் அக்கா இது வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிற ரூம் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும் எங்கள் ரூமை விட கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து எங்களோட ரூம் இது வந்து என்னோட ரூம் வந்து மூணு பேர் இருக்கிற ரூம் பட் இப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் வாஷ் ரூம் இப்படி பல பலன்னு வச்சுருக்கோம் புதுசாக ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்குன்னு சொன்னே பார்த்தீங்களா இது வந்து நான் சும்மா வரைஞ்சி கிரிக்க வச்சுருக்கேன் இது ஒன்று புதுசாக இருந்திருக்கு அண்டு இங்கே வந்து சம்டைம்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி என்னடா இது அப்படின்னு வேறு எதையாவது பற்றி நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்ல ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படி அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு இதை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே யா நம்ம இதுக்கு தானே இங்கே வந்து குப்பை கொட்டிகிட்டு இருக்கோம் அதை பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எஸ் ஸோ ஓகே ஸோ மிச்சம் எல்லாம் வந்து நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள் அண்ட் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி லவ் யூ செல்ஸ் ஸ்ப்ரெட் லவ் ஃபீல் லவ் அண்ட் லவ் யூ 